قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العلیم والفرقان المجید یا ایہو الذین آمنتک اللہ حق تقادہ ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایہو الذین آمنتک اللہ وکولو کولن سبیدہ اللہ ملہ یہ ہے ارائی وناہی ہے اللہ رب العالمین نلہ ریار گلے இன்றைய இந்த சிரப்பு மிகுந்த ஜும்மா தினத்திலே அல்லாகும் தூதரும் நமக்கு இந்த நாளினுடைய வணக்கங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார்களோ அந்த அடிப்படையின் பேரிலே வந்திருக்கின்ற நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக என்று கூறியவனாக இந்த உரையினை ஆரம்பம் செய்கின்ற அல்லாஹு திருமறை குரானினுடைய ஒரு ஆயத்திலே ஒரு வசனத்திலே வமா ஹலக்து ஜின்ன வல் இன்ச இல்லால் யாபுதும் இந்த ஜின் இனத்தையும் மனித வர்க்கத்தினையும் என்னை வணங்குவதற்கு அன்றி வேறு எதற்கும் நான் படைக்கவில்லை என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த வசனத்தை நாம் திருமறை குரானை வாசிக்கும் பொழுது வாசித்ததற்கு பின்னால் நம்முடைய உள்ளங்களில் சில சந்தேகங்கள் எழும் அல்லாஹ் ஏன் இப்படி ஜின்னையும் மனித வர்க்கத்தினையும் குறிப்பிட்டு என்னை வணங்குவதற்காக மட்டும்தான் உங்களை படைத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றான் அப்படியானால் நாம் நம்முடைய வாழ்வை வாழ்வை முழுவதுமாக வணக்க வழிபாடுகளை செய்வதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா அல்லாஹ் அந்த அர்த்தத்தில் தான் இங்கே பிரயோகப்படுத்துகின்றானா என்பதாகவில்லாம் சில சந்தேகங்கள் இந்த திருமறை குரானுடைய வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்து வெளிப்படும் ஆனால் நபிமார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏகத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார்கள் அவர்கள் நம்மை விட அதிகமாகவே வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு நமக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படி திகழ்ந்த நபிமார்கள் தங்களுடைய சொந்த தேவைகளையும் பார்த்திருக்கின்றார்கள் மனைவி மக்களோடு இருந்திருக்கிறார்கள் உற்றார் உறவினரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பிற எவ்வளவோ விஷயங்களை ஒரு சாதாரண மனிதன் எதை எதையெல்லாம் செய்கின்றானோ அந்த உலகம் சார்ந்த சில விஷயங்களிலும் நபிமார்களும் கூட ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப அவர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு இது போன்ற சில நேரங்களில் சந்தேகங்கள் எனும் ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தில் நம்மை அனுப்பி இருக்கின்றான் அதனுடைய விளக்கத்தை திருமறை புராணிலே ஒரு இடத்திலே சொல்லுகின்றான் இந்த உலகத்தில் உங்களை அனுப்பி இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் உங்களில் செயல்களில் சிறந்தவர்கள் யார் என்பதை சோதிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் ஏன் உங்களை அனுப்பணும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் சென்று உங்களுடைய வாழ்வை கொடுக்கப்பட்ட அவகாசத்தை அல்லாஹுவின் பாதையில் எவ்வளவு செலவிடுகிறீர்கள் அப்படி செலவிடுவதனால் நீங்கள் எவ்வளவு நல்ல அடியாராக இறைவிடத்தில் பார்க்கப்படுகின்றீர்கள் அழகிய அமலுக்குரியவர்களாக இறைவிடத்தில் பார்க்கப்படுகிறீர்கள் என்பதற்காக தான் உங்களை அனுப்பியிருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி திருமறை குரல் இன்னொரு இடத்துல சொல்றோம் அப்ப இந்த உலக வாழ்க்கையில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஆயுட்காலம் இந்த அவகாசம் முழுவதுமே வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று மார்க்கம் நம்மை பணிக்கவே இல்லை முழுவதுமாக நீங்க இந்த வணக்க வழிபாடுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அனுப்பினீங்க என்ற அளவிற்கு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா சில கொள்கைவாதிகள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் நாற்பது நாள் ஜில்லா ஒரு ஜில்லா என்ன செய்யணும் நீங்க இறை பாதையில் வர வேண்டும் என்னவென்றால் ஒரு ஊருக்கு நம்ம போறோம் தொழுகைக்கு அழைக்கப் போகின்றோம் என்றெல்லாம் அழைப்பார்கள் அப்ப தம்முடைய வாழ்வினை முழுவதையுமே அல்லாவின் பாதையில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்கின்ற ரீதியாகவெல்லாம் இன்றைக்கு சில கொள்கைவாதிகள் சில அமல்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது போன்றெல்லாம் மார்க்கம் ஒருபோதுமே பணிக்கவே இல்லை அல்லாவுடைய தூதரவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு நபித்தோழர் சொல்லுகின்றார் அல்லாவுடைய தூதரவர்களுடைய வீட்டிற்கு வந்த மூன்று நபித்தோழர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் திருமணம் செய்யவே மாட்டேன் என்று ஒருவர் சொல்லுகின்றார் நான் காலம் உள்ள நோன்பு வைக்க போறேன் நான் தோழாம் என்ன என்ன செய்ய போற தூங்காமல் தொழுது கொண்டிருக்க போகின்றேன் என்றெல்லாம் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் வந்து அங்க ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்யறாங்க 
என்ன விஷயம் இது மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தது நீங்க மூன்று பேரும் தானா ஆமா நீங்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இது மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடாது இது மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது என்னை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்ன இந்த செய்தியை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்ப மார்க்கம் எந்த ஒரு செயலையுமே வருந்தி ஒரு நோய் வந்து விட்டது நோன்பு காலங்களில் நோய் நம்மை பீடித்து விட்டது என்று சொன்னால் நாம் கண்டிப்பாக அந்த நோன்பை நோற்றுதான் ஆக வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லவே இல்லை நம்முடைய உடல் நலம் முதலில் முக்கியம் அந்த உடல் நலம் இருந்தால்தான் இன்ன பிற அந்த ஆயுட்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அவகாசத்தில் அவர் நல்லதை செய்ய முடியும் அதனால் மார்க்கம் அங்கே ஒரு சலுகையை தருகின்றது அப்ப இது மாதிரியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவகாசத்தில் நம்மால் இயன்ற அளவு இறைவிட இறைவனை நாம் வணங்குவோராக இருக்க வேண்டும் அதை தான் அல்லாஹ் ரபுல்லாமே சொல்லுகின்றான் அழகிய செயலுக்குரியவர் யார் வியாபாரத்துக்கே நீ போகக்கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்லவே இல்லை பொருளாதாரத்தை நீ திரட்ட செல்லவே கூடாது என்று சொல்லுகிற மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இல்லை நீ எல்லாவற்றையும் துறந்து தியாகம் செய்தால்தான் இஸ்லாத்தில் இறைவனை நெருங்க முடியும் என்கின்ற ஒரு நிர்பந்தம் இல்லை நீ சராசரி மனிதனாக இரு பொருளாதாரத்தை திரட்டு நேர்மையான முறையில் அல்லாஹுக்கு அஞ்சி அதை திரட்டு ஒரு மனிதரோடு நீ பழகலாம் பேசலாம் பேசாமே இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல பேசு பழகு அவருக்கு துரோகம் இழைத்து விடாது இப்படியெல்லாம் மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றது அப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அவகாசத்தில் நாம் வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் அல்லாஹ் பிரபுல் அலமின் திருமறை குரானில் நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றான் அப்ப படைத்ததனுடைய நோக்கம் வணங்குவதற்கு தான் வணங்கக்கூடியது அந்த அளவு என்பது காலம் முழுவதும் என்றாலும் இறை நினைவுகளின் அடிப்படையில் பொருளாதாரத்தில் பழகக்கூடிய நேரங்களில் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற நேரங்களில் நல்ல பேச்சுக்களை பேசுறோம் அது முதற்கொண்டு எல்லா விஷயங்களிலும் இறைவனை அஞ்சியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது திருமறை குரானுடைய ஒரு இடத்தினுடைய கூற்று இன்றைக்கு இந்த கொடுக்கப்பட்ட அவகாசத்தில் தொழுகையை எல்லாம் தவறவிடக்கூடியவர்கள் எண்ணற்ற நபர்கள் நம் சமுதாய மக்கள் இன்னும் மாற்று மத சமுதாயங்களில் கூட காலையில் அதிகாலையில் எழுந்து அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த இணை வைப்பு கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் எழுந்து அவர்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை செய்யறாங்க நாம் அந்த கொள்கை தவறு என்று சொல்லுகின்றோம் இணை வைப்பு கொள்கையில் நாம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகின்றோம் ஏகத்துவவாதியாய் உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றோம் நம் சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்கள் இன்றைக்கு அதிகாலையில் இழக்கூடியவர்களாக பஜுரை தொலக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களா என்றால் அது இல்லவே இல்லை பெரும்பாலும் பள்ளி வாசல்கள் பஜிறு நேரங்களில் மிகவும் காலி கூடாரங்களாக காட்சி அளிப்பதை பார்க்கின்றோம் பாங்கு சொல்லக்கூடிய மாதின் இருப்பார் இமாம் இருப்பார் அதை விட்டா இன்னும் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க நிர்வாகிகள் இப்படிதான் இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி வாசல்கள் வணக்க வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய மக்கள் பஜர் நேரத்தில் வருவது குறைந்து காணப்படுவதை பார்க்கின்றோம் இதற்கு என்னென்ன மாதிரியான காரணங்களை வைக்கிறாங்க தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானினுடைய பல்வேறு இடங்கள்ல சொல்றான் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் என்கிற வசனத்தை நாம் திருமறை குரான் எடுத்து புரட்டணும்னா எண்ணற்ற வசனங்கள்ல சொல்லுகின்றான் வணக்க வழிபாடுகளை பற்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் என்றால் முதல் இடத்தில் தொழுகையை வைக்கின்றான் அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க சொல்றாங்க மறுமையில் உங்களை நல்ல அமல்கள் பற்றி விசாரிக்கப்படும் போது முதல் கேள்வி என்பது தொழுகையை பற்றி தான் தொழுதியா அப்படிங்கறது தான் முதல் கேள்வி என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க நமக்கு சொல்றாங்க அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய உயிர் தன்னுடைய தொண்டை குழியில் நிற்கிற அந்த நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க சொன்னது என்ன தொழுகையை விட்டுறாதீங்க ஒரு மனிதன் இறக்கிறார் அவர் இறக்கிற தருவாயில் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுகின்றார் என்றால் சாதாரண மனிதர் சொல்லுகின்றார் அதை நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்போம் நம்ம தாய் தந்தை என்று வந்தால் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமாக கேட்போம் அப்படியே அவர்கள் சொல்லுகின்ற விஷயமும் அவ்வளவு அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கும் ஒரு நபி நமக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக இறைவன் கொடுத்த அறுக்கடை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அவங்க மரணிக்கிற சமயத்துல சொல்றாங்க தொழுகையை விட்டுறாதீங்க அப்படிப்பட்ட தொழுகையை நிறைவேற்றுவதில் நம் சமுதாய மக்கள் அலட்சியமாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் கண்முன்னே பார்க்க முடிகின்றது என்ன காரணம் வைக்கிறாங்க சிரமமா இருக்குது சிரமமான ஒரு அமல் மாதிரி எனக்கு தெரியுது அதுக்கு முடியல பார்த்தோம்னு சொன்னா ஜிம்முக்கு போற இளைஞர்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நம் சமுதாய மக்கள்ல இளைஞர்கள்ல ஜிம்முக்கு போய் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தப்பே கிடையாது அங்க போய் என்ன செய்வான் இவன் தம்பலை எடுத்து என்ன செய்வான் ஐம்பது நூறு 
இரநூறு இவனால 33 சுபஹான் அல்லாஹ் சொல்ல முடியல அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்ல முடியல அல்லாஹ் அக்பர் சொல்ல முடியல எவ்வளவோ விஷயங்களை weight liftingலாம் பண்றான் இவனால 5 நிமிடம் இருந்து இறைவனை தொல முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நம் சமூகாய இளைஞர்களும் இன்றைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அதையும் பார்க்கறோம் எவ்வளவு பெரிய பழு தூக்க கூடிய ஒரு வீராங்கனையா இருப்பான் ஜிம்ல போய் வேலை பார்ப்பான் வர்க் பண்ணுவான் ஆனால் அவன் எப்படி இருக்கின்றான் தொல முடியாம அது ஒரு சிரமமான அவளாய் கருதுகின்றான் வெயிட்ட கூட நான் தூக்கிடுவேன் எவ்வளவு கடினமான வேலையா இருந்தா கூட நான் பாத்துருவேன் ஒரு இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் அல்லாகவே தொழுவதற்கு என்னால் நிற்க முடியாதுங்கிற மாதிரியாக சிரமமாக கருதக்கூடிய ஒரு மனநிலையை நம் சமுதாய மக்கள் இன்றைக்கு சைத்தானுடைய எண்ணங்களினால் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை நம்மால் மறந்துட முடியாது அல்லா சொல்றான் திருமறை குரான்ல இன்ன சலாத்த காணத்தலல் மோமினின கித்தாவும் மௌகூத்தா இந்த முகமின்களுக்கு நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு இந்த தொழுகை என்பது நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை அந்த நேரம் வந்தால் தொழுதாக வேண்டும் என்றால்ாரணம் <laughs> இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் எவ்வளவோ வந்து விட்டாலும் கூட விமானம் வந்துருச்சு ட்ரெயின் வந்துருச்சு பைக்ல போறோம் இது இல்லாம கார்ல போறோம் எவ்வளவோ கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் கூட நம்முடைய பயணத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் குறைந்த பாடில்லை இன்றைய காலத்துல இப்படின்னா அன்றைய காலத்துல அல்லாவுடைய தூர அவங்களுடைய காலத்துல இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரி பைக் இல்ல விமானம் இல்ல ட்ரெயின் கிடையாது கார் கிடையாது நடந்து போகணும் அதை விட்டா ஒட்டகத்துல போறாங்க குதிரையில போறாங்க அப்ப அன்றைய காலத்தில் சகாபாக்களும் அன்றைய காலத்து மக்களும் இந்த பயணத்தில் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் என்னதான் கார்ன்ற மாதிரி சொகுசா போனாலும் கூட கை கால் வழி எடுத்து போயிருந்து பாய்ங்கிறோம் சொகுசாக இருந்தாலும் சில விஞ்ஞானத்தை நாம் பயன்படுத்தினாலும் கூட அதுல பல்வேறு சில சிரமங்களை நம்ம சந்திக்கின்றோம் அப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த காலத்திலும் எந்த காலத்திலும் இந்த பயணம் என்பதை பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கின்றான் அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த பயணத்தை பத்தி ஒரு பகுதி இந்த பயணம் அல்லாவுடைய தூரம் சொல்றாங்க இந்த சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து புகார்ல ஐயாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இருக்கின்றது சஃபரு கித்தாத்து மினல் அதாப் அதாபினுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த பயணம் பயணம்ங்கிறது என்ன அதாபோட ஒரு பகுதி அல்லாவுடைய தூரம் அவங்க சொல்றாங்க அது தண்ணீரையும் உணவையும் தடுத்து விடுகின்றது பஸ்ல போறோம் தண்ணி கூட நம்ம கேட்கறதுக்கு கூச்சப்படுவோம் பக்கத்துல இல்ல இருக்கவே இருக்காது தண்ணிய நிக்காம என்ன செய்வான் நான் ஸ்டாப் கொண்டு போயிட்டு இருப்பான் தண்ணி இல்லாம தவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பசிக்கும் அந்த பசித்த நேரத்தில் உடனே நம்ம உணவை வந்து உட்கொள்ள இயலாது சில நேரத்துல வாங்கி வச்சுட்டு போவோம் அது தீந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பசி வந்துச்சுன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்ப உணவு இல்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் சிரமப்படக்கூடிய ஒரு நிலையை பயணத்தில் எல்லா மனிதனும் சந்திக்கின்றான் அப்ப இப்படி நம்மள வந்து வாட்டி வதக்கி இந்த பயணம் ஒரு அதாபு நல்லா உடைத்து அவங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க எவர் ஒருவர் தன்னுடைய பணியை முடித்து விட்டு இந்த பயணத்துல போறோம் அந்த பயணத்துல எதுக்காக போறோமோ அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி விட்டு முடிந்த அளவு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு திரும்பட்டோம் நல்லா உடைய தூரம் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப பயணத்தில் இவ்வளவு சிரமம் இருக்கின்றது என்று மார்க்கம் சொல்லுகின்றது அதே மார்க்கம் தான் பயணத்திலே நீங்கள் செல்லும் பொழுது லுகர் நான்கு ரக்காத்துகள் நான்கு ரக்காத்துகளை ஒரு சேர உன்னால் தொல முடியவில்லை என்றால் நான்கு இரண்டாக தொழுதுகொள் ஜம்மு கசரு செஞ்சுட்டு போ மார்க்கம் சொல்லுது நாலு இருக்காது நம்மளே உடல் அசதியில வந்திருக்கோம் இதுல இந்த தொழுகை வேற யா அப்படின்னு நினைப்போம் அல்லாஹ் நம்முடைய அந்த உள்ளத்தை பார்க்கின்றான் இந்த மார்க்கம் அல்லாவிற்கு சொந்தமானது யாருக்கும் சொந்தமானது இல்ல அல்லாஹ் தான் அந்த சட்டத்தை போடுறான் ஜம்மு கசர் செஞ்சுக்க போ மூன்று பர்சக் அளவு தாண்டிய தூரம் தாண்டிய ஊருக்கு நம்ம போறோம் மூன்று பர்சக்கு அளவு உள்ள ஊருக்கு போறோம் அப்படி போயிட்டோம் சொந்த ஊரை விட்டுட்டு போறோம்னு சொன்னா ஜம்மு கசரை நாம் செய்து கொள்ளலாம் நான்கு ரக்காத்துகளை இரண்டு ரக்காத்துகளாக சுருக்கி தொழுவதும் கூடும் ஒருவேளை அசர தொழுகை தவறிவிடும் என்று நினைக்கின்றோம் தொழுவதற்கான சாத்தியம் இல்ல ஏதோ அலுவல் பணியில போயிருவோம் ரொம்ப அலச்ச இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்ப மார்க்கம் சொல்லுகின்றது லோகரை நான்கு இரண்டாக ஆக்கி கொண்டாய் அந்த இரண்டோடு அசரையும் நான்கு இருக்கு அதை இரண்டு ஆக்கிக்க இது ரெண்டு அது ரெண்டு சேர்த்து லோகர் நேரத்தில் தொழுதுக்க 
இல்லையா அசர் நேரத்தை லொகரை விட்டுட்ட பனி சுமையினால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால் பயணத்தில் போகும் போது நம்ம விட்டுட்டோம் அசர் தொழுகையில லுகர் இரண்டையும் அசர் இரண்டையும் சேர்த்து தொழுது கொள்ளு அல்லாவுடைய தொழில் தொழுது காட்டியிருக்கிறாங்க இது மாதிரி லுகர் நேரத்தில் லுகரையும் அசரையும் சுருக்கி நாளை இரண்டாக சுருக்கி ரெண்டையும் சேர்த்து தொழுகுறாங்க அசர் நேரத்திலே லுகர் தொழுகையும் அசர் தொழுகையும் இரண்டு இரண்டாக சுருக்கி சேர்த்து தொழுதிருக்கிறாங்க இதுதான் ஜம்மு கசர் மூன்று பர்சக் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் அளவுகளை பார்க்கும்போது அப்ப மார்க்கம் வந்து நாம் சிரமப்படக்கூடாது நம் சக்திக்கு உட்பே உட்பட்டே தவிர அல்லாஹ் நம்மளை சோதிக்கிறது இல்ல திருமறை குரான்ல தான் சொல்றான் அதே இறைவன் தான் நமக்கு பயணத்தில் ஒரு சலுகை தந்திருக்கின்றான் பயணம் ஒரு வேதனை தான் எப்படா வீட்டுக்கு போகணும்னு இருப்பான் என்னடா இவ்வளவு சிரமமா இருக்கேன்னு நினைப்பான் ரொம்ப அழுப்பா இருக்கும் உடல் நலத்துல ரொம்ப ஒரு குறைவு ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இப்படி ஒரு சலுகையை தர்றான் அப்ப நம்ம சிரமமா நினைக்கிறோம் தொழுவதையே தொழுவதில் அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இப்படிப்பட்ட சலுகையை தந்திருக்கின்றான் அல்லாவுடைய துறை அவங்க இன்னும் சொல்றான் தொழுவ போற நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றோம் மகரிப்பு நேரம் இல்ல ஒரு அசர் நேரம் லோகர் நேரம் சாப்பாடு வந்துருச்சு ஒரே பசி நம்ம நினைக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு போகலாமா நம்ம மனசுக்கு தோணும் சாப்பிட்டுட்டு போவோமே நம்ம என்ன நினைப்போம் சார் சாப்பிட்டுட்டா போறது அல்லாவுடைய பாங்கோசம் அல்லா அல்லாஹ் வந்து அழைக்கிற மாதிரி ஐயால சொல்லா ஐயால சொல்லா சவுண்டு கேட்டுருச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க சாப்பிடலான்னு தோணுது வாங்கு சொல்லிட்டாங்களே தொழுவைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக நமக்கு தோணுது இப்ப என்ன முடிவு எடுக்கிறது மார்க்கம் சொல்லுகின்றது அப்படி சிரமப்பட்டு கொண்டு நீ வந்து தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இங்கே இல்லை அதனால் உணவு முன்னே வந்து விட்டால் ஒருவேளை சிறுநீர் வந்து விட்டால் மழை உங்களுக்கு வந்து விட்டால் நீங்கள் முதல்ல அதை முடிச்சிருங்க அதை அடக்கி கொண்டு நீங்கள் தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டாம் தொழுவைக்கு வர்றோம் திடீர்னு என்ன செய்யறோம் சிறுநீரும் மலமும் வந்துருது மலைச்சலம் கழிக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வருது நம்மளுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் முதல்ல தொழுகை தான் முதல்ல போய் நிக்க கூடாது மலைச்சலம் முதல்ல கழித்து முடிச்சு விட்டு அப்புறம் நம்ம தொழுகைக்கு வரணும் சாப்பாடு வந்துருச்சு சாப்பிட்டுட்டு பொறுமையா அல்கந்தில் இல்லான்னு அல்லாவிற்கு நன்றியை சொல்லிவிட்டு வந்து நம்ம தொலை வேண்டியதான் மார்க்கம் இந்த அளவெல்லாம் நமக்கு சலுகை தருகின்றது பயணத்தில் ஒருவேளை தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை உளுச்சிய தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் மார்க்கம் சொல்லுகின்றது தயமும் செய்து கொள் தயமும் செய்ய ஒரு அல்லா ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறான் இல்ல கைகளை என்ன செய்யறோம் அடிச்சு முகம் ஒண்ணு இந்த முன்கை அப்ப இந்த வழிமுறை அல்லாவுடைய தூரமும் நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க மார்க்கம் எல்லா விஷயங்களையும் சலுகை தருகின்றது இன்னும் நம் கண் முன்னே பல சகோதரிகளை பார்க்கின்றோம் மாற்று மத சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களை பார்க்கிறோம் அவங்க இருக்கிற கொள்கை அது ஏகத்துவத்திற்கு எதிரானது என்று சொன்னாலும் கூட அவங்க இந்த வெயில வெறும் கால்களோடு அவர்கள் நம்புகிற அந்த இணைவிப்பு காரியமாக இருந்தாலும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அந்த அளவுக்கு சிரமப்படுறாங்க நம்ம மார்க்கத்தை நாம் இங்கே ஒப்பீடு செய்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாத ரபுலாலுமே இப்படி நம்மை ஏதாவது ஒரு அமல்களில் சிரமப்பட வைத்திருக்கின்றானா அல்லாவுடைய தூதரவங்க இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்றுல சிரமப்பட வச்சிருக்கிறாங்களா லேசான மார்க்கத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் சொல்லுகின்ற காரணங்கள் எல்லாம் மிக லேசான காரணங்கள் சாக்கு போக்குகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சிரமமான அமலாக கருதுகின்றோம் மற்ற மார்க்கத்தினை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இலேசான மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தை இந்த மார்க்கத்தினுடைய அமல்கள் தான் அமல்களை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் பெருநாள்களை வச்சு முடிவு பண்ணலாம் அமைதியான முறையில அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம இந்த ஒரு பாரமாக நம்ம நினைக்க கூடாது அல்லா திருமறை குரான் சொல்லுகின்றான் இந்த தொழுகை யாருக்கு பாரமா இருக்கும் தெரியுமா யாரிடத்தில் பணிவு இல்லையோ அவனுக்கு பாரமா இருக்கும் அல்லாஹுக்கு பணிந்து நாம் நிக்கிறோம் அல்லா உனக்கு கட்டுப்பட்டு நான் நடக்கிறேன் தூதர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளுக்கும் வழிமுறைகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றேன் அப்படி நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம பணிவு இருக்குன்னு அர்த்தம் பணி உடையோரை தவிர இந்த தொழுகை என்பது பாரமாக தான் இருக்கும் நல்லா சொல்றான் திருமறை குரான்ல பாரமா தான் இருக்கும் சிரமமா தான் தோணும் பெரிய ஏதோ மலையை நவுத்துற மாதிரி தோணும் லேசான அமல்களை கொண்ட ஒரு மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இயற்கை மார்க்கமாக இருக்கின்ற இந்த இஸ்லாத்திலே நம்ம இடம்பெற வைத்திருக்கின்றான் அல்லாவிற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதே போல சில பேர் சொல்லுவாங்க நேரம் இல்ல தொழுகையை நிலைநாட்டுவது அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்தோம்னு சொன்னா தொழுகையை தடுக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதுல முத என்ன சிரமமான அமலாக கருதுவது அது பணி உடையவர்கள் செய்யக்கூடிய காரணம் காரியம் அல்ல பணி உடையவர்கள் இப்படி நினைக்க மாட்டாங்க அல்லாவிற்கும் தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியவர்கள் இதை பாரமாக எண்ண மாட்டார்கள் எனவே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இரண்டாவது காரணியாக
அல்லாஹ் ரபுல்லாலமி இந்த காலத்தை நமக்கு ஒரு பொக்கிசமாக தந்திருக்கின்றான் இந்த அவகாசத்தை நாம் அழகிய செயலுக்குரியவர்களா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார்ப்பதற்காக தந்திருக்கின்றான் இதுல என்ன செய்யறாங்க இந்த நேரம் இல்லைங்கிற ஒரு விஷயத்த வைப்பாங்க நேரம் இல்லைங்க என்ன பண்றது ரொம்ப பிஸி அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் மறுமையில் இதை சொல்ல முடியுமா நம்முடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு வானவர்கள் வந்து நிற்கும் போது இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க வேலை இருக்குங்க முடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மலக்குள் மொத்தம் சொல்ல முடியுமா ஐநமா தக்கூணும் இதுரிக்கும் மௌத்த வளவு குந்தும் முசையதா நீங்கள் எங்கே இருப்பினும் இந்த மரணம் என்பது உங்களை சந்தித்தே தீரும் உறுதியான கோட்டையில் இருந்தாலும் சரி அல்லா சொல்றான் திருமறைக்குவான் எங்க இருந்தாலும் வரும் வேலையில இருந்தாலும் வரும் மீட்டிங்ல இருந்தாலும் வரும் பிஸியா இருந்தாலும் வரும் கடையில் நிற்கும் போது வரும் எந்த நேரத்திலும் உறங்குகிற வேலையிலும் வரும் மரணம் என்பது குழி இன்னல் மௌத்து இல்லது தபிரூனம் நீங்கள் எந்த மரணத்தை கொண்டு விரண்டு ஓடுகிறீர்களோ அது உங்களை சந்திக்க கூடியதுன்னு நல்லா சொல்றான் சந்திப்பீங்க மரணத்தை சந்திக்காம தப்பிக்க முடியாது சந்திக்கின்றோம் சந்திக்கின்ற சமயத்தில் சில குற்றவாளிகள் புலம்புவதை போல நம்முடைய புலம்பல்கள் இருந்துவிடக் கூடாது நம்ம புலம்பிடக் கூடாது மலக்குள் மோத்து வரும்போது எல்லா அமல்களையும் செய்து அல்லாவுடைய தூதர் கட்டுப்பட்டு அல்லாவுடைய வசனங்கள் கட்டுப்பட்டு மரணித்த ஒரு மனிதனாக நாம் மலக்குமார்களை சந்திக்கிறதுக்கு அல்லாவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யணும் அல்ல திருமறை கூட சொல்றான் உங்களுக்கு மவுத்து வர்றதுக்குள்ளாட்டியும் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிற அந்த ரிசுக்கில் இருந்து செல்வத்தில் இருந்து தர்மம் பண்ணுங்க பணக்காரங்க மட்டும் பண்ணுங்க நல்லா சொல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறோமோ ரிசுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோமோ அதுல இருந்து தர்மம் பண்ணுங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றான் இப்படி தர்மம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா இவன் செய்வான் செய்யாமலும் போவான் மறுமையில் நிகழக்கூடிய ஒரு மறைவான விஷயத்தை அல்லா பொருளாலுமே நமக்கு சொல்லுகின்றான் திருமறை குழாடைய பல்வேறு இடங்களிலே நம்ம மறைவான விஷயங்கள் மறுமை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படுது ஏன் சொல்லப்படுது அல்லாஹ் ரபுல்லாலமி அதை நாம் நினைத்து இது போன்று நாம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதாக படிப்பினை பெறுவதற்காக அல்லாஹ் ரபுல்லாமி நமக்கு தந்திருக்கான் மிகப்பெரிய அருட்கொடை திருமறை குரான் அந்த திருமறை குரானில் அல்லா சொல்லுகிறான் அல்லாவிடத்துல கேட்பான் அந்த நேரத்துல மரணம் வருகிற அந்த தருவாயில கேட்பான் என்ன கேட்பான் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க உலகத்துல வாழ்ந்து மரணித்து அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கிறான் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க தர்மம் செய்து விட்டு வருகிறேன் சொல்றான் எங்க மரணம் வர்றப்ப உலகத்துல வாழும் பொழுது ஒரு தர்மமும் செய்யல பெரிய மாடி வீடு நம்ம தான் வச்சிருக்கிறோம் ஊர் போகணும்னு நினைச்சான் மக்கள் எல்லாம் நம்மளை பார்த்தா கூணி குறுகி நிக்கணுங்கிற மாதிரியாக நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் உலகத்திலே செல்வங்களை வைத்துக் கொண்டு ஜக்காத்தை சரியான முறையில செலுத்தாதவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் மூழ்கி தொழுகையை விட்டு அமல்களை விட்டு இந்த உலக வாழ்க்கையை நாசமாக்கி கெட்ட செயலுக்குரியவர்களாக மாறி போனவர்கள் மரண தருவாயில சொல்லுவார்கள் எனக்கு கொஞ்ச காலம் அவகாசம் கொடுங்க நான் போய் உலகத்துல தர்மம் செஞ்சுட்டு சாலிகீனாக நல்லடியாராக மாறிட்டு வர்றேன் உலகத்துக்கு போய் என்ன செய்வான் தர்மம் செஞ்சுட்டு நான் நல்லடியாரா மாறிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் கேட்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாது என்று சொன்னால் நாம் இப்போது இந்த தற்போது இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை அல்லாஹின் பாதையிலே நாம் செலவிட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நன் மக்களாக அல்லாஹ் அபுல் ஆலமி நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக இன்னும் ஓர் இரண்டு செய்திகள் இருக்கிறது அது இன்சால இரண்டாவது உரையிலே காணும் எல்லாம் அல்ல ஏக இறைவனாகிய அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனி நல்லடியார்களே சென்ற உரையில வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு குறிப்பாக தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்கு நம் சமுதாய மக்கள் சொல்லக்கூடிய வீணான சாக்கு போக்குகள் அதிலே குறிப்பாக நேரம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல இது ஒரு சிரமமான அமலாக எனக்கு தெரிகிறது வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க சிரமமான அமல் அப்படின்னு உள்ளத்தில் நினைச்சிருப்பாங்க அப்ப அது போன்ற காரணிகள் சம்பந்தமாக சென்ற உரையிலே பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது உரையிலே அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ்விடத்தில் இந்த உயிரை பறிக்க அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து வந்த மாண வானவர்கள் உயிரை பறிக்கிற சமயத்தில் கொஞ்ச காலம் அவகாசம் கொடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மனிதன் இந்த உலகத்தில் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டும் கூட அதை வீணாய் செலவிட்டதன் காரணத்தினால் அங்கே போய் அவ என்ன செய்கிறார் அவகாசம் கேட்கிறார் உலகத்தில் வாழும் போது வீணாக செலவிட்டுட்டார் நேரத்தை எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம மக்களும் கூட பல பேர் செலவிடுகின்றார்கள் எதுல செலவிடுறாங்க 
முக நூல்கள்ல பார்க்கிறோம் ஃபேஸ்புக்ல ஃபேஸ்புக் அடி அடிக்ஷன் டிசார்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது நோயவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபேஸ்புக்லேயே எந்த நேரமும் ஆன்லைனில் என்ன செய்வாங்க இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன பதிவு போடலாம் எப்படி லைக் கிடைக்கும் எதை போட்டால் எப்படி கிடைக்கும் இதை சொன்னால் எப்படி பரபரப்பாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக ஃபேஸ்புக்குகளில் முகநூல்களில் இன்றைக்கு மூழ்கி கொடைக்கக்கூடிய நம் சமுதாயத்து இளைஞர்களை பார்க்கின்றோம் தேவையற்ற விஷயங்களில் பதிவுகளில் போய் த மூக்க நுழைச்சு தேவையற்ற பதிவுகளை போட்டு தேவையில்லாமல் நடிகர்கள் சம்பந்தமாக போட்டு அவனுக்கு பிளக்ஸ் வைக்கிறதெல்லாம் போட்ட பிடிச்சி அவன் அப்படி இவன் இப்படி இவரை போல வருமா என்றெல்லாம் சொல்லி அல்லாவுடைய தூதரவர்களத்தில் இல்லாத முன்மாதிரி என்ன இருக்கின்றது இந்த நடிகர்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அதில் என்ன செய்யறாங்க முகநூல்களில் போய் நடிகர்கள் இவர் அப்படி அவர் அப்படி இவரை போல வருமா அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் உண்மை வாழ்க்கையில் நிஜ வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ தியாகங்களை செய்து மக்களுக்காக நன்மை புரிந்திருக்கின்றார்கள் செய்ய கட்டளை போட்டிருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு என்ன செய்யறாங்க இன்னைக்கு முகநூல்கள்ல இந்த நடிகர்களை பற்றி இன்ன பிற விஷயங்களை பற்றி தேவையற்ற பதிவுகளை பற்றி லைக் இப்ப நிறைய வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக தேவையில்லாத செய்திகள்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல மூழ்கி கிடக்கிறத பார்க்கணும் இது இல்லாம இன்னும் பார்த்தோம் சொன்னா வாட்ஸ்அப் அல்ல செல்போன்கள்ல இன்றைக்கு இன்னும் எல்லோ இடத்திலும் இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் போன்ல வாட்ஸ்அப் இல்லாம எந்த ஒரு மொபைலும் இருக்காது அந்த வாட்ஸ்அப்ல என்ன செய்யறாங்க அதுலயே மூழ்கி கிடக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சில பேர் விபச்சாரத்தினுடைய சில ஒரு கிளையாக இருக்கின்ற காதல் போன்ற காமக்கலியாட்டங்களை போய் உழுவுறாங்க அதனால வாட்ஸ்அப்ல என்ன செய்யற தனிமையில ஒரு பெண்ணோடு பேசக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இதெல்லாம் மார்க் ரொம்ப வன்மையா கண்டிக்குது அதை நம்ம ஹதீசுகள்ல பார்த்திருக்கின்றோம் அல்லா சொல்லுகின்றான் திருமறை குரான்ல வலா தக்கர புசினா விபச்சாரத்தை நெருங்க கூட கூடாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி இருக்கின்றான் அப்ப அதையெல்லாம் மீறக்கூடிய இளைஞர்களாக சில மனிதர்கள் அறியாமையினால் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதையெல்லாம் நாம் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா சொல்றான் திருமறை குரான்ல நல்ல அடியார்கள் எப்படி இருப்பார்கள் தெரியுமா அல்ல தீனகும் அபூன் அவர்கள் வீணான விஷயங்களை எல்லாம் புறக்கணிப்பார்கள் இன்னும் அல்லா சொல்லுகின்றான் வல்ல தீனகும் அணிலோன் அவர்கள் வீணானதை எல்லாம் புறக்கணிப்பார்கள் வீணான விஷயம்னு ஒண்ணு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுல போய் களமிறங்க மாட்டாங்க முகமீன்கள் முஸ்லிம்கள் முகமீன்கள் அதுல போய் களமிறங்க மாட்டார்கள் களமிறங்கி நேரத்தை வீணு விரையும் செய்ய மாட்டார்கள் ஒருவேளை வீணான விஷயங்கள்ல போய் நம்முடைய நேரங்களை எல்லாம் வேஸ்ட் ஆக்கிட்டோம்னா அதுல போய் மூலிகிட்டு தொழுக வராமல் தொழுகைக்கு வாங்கோசை கொடுக்கப்பட்டும் நாம் பள்ளிவாசலை புறக்கணிக்கிறோம் என்றால் எதை புறக்கணிக்கணுமோ அதை விட்டுட்டு அமல்களையும் பள்ளிவாசல்களையும் புறக்கணிக்கிறாங்கன்னு வைங்க மறுமையிலே அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படி கேள்விகள் வரும் தெரியுமா அல்ல திருமறை குரான்ல சொல்றான் எழுபத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தில் சொல்லுகின்றான் ஏன் இந்த நரகத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொர்க்கவாசிகளை வச்சு அல்லா கேட்கிறான் கேட்டு அந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம் காலூல் அம் நக்கு மினல் முசல்லின் வளம் நக்கு நுத்தையுமுல் மிஸ்கின் நாங்கள் தொழுவராக இருக்கவில்லை முத விஷயம் என்ன தொழுவல அதனால இந்த நரகத்துல வெந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாவது என்ன ஏழைகளுக்கு நாங்கள் உணவளிக்கவில்லை ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்ன நகுலுன் வீணில் மூழ்கியோருடன் மூழ்கி கிடந்தோம் தேவையில்லாம பேசுற ஒரு கும்பல் போய் என்ன செய்வோம் பசங்களோட பேசிக்கிட்டு இருப்போம் பேஸ்புக்ல இப்படி வந்து அப்படி வந்து போய் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அதை போய் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் வாட்ஸ்அப்ல இப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதை பத்தி தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கும் அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருப்போம் நடிகர் நடிகைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருப்போம் இப்படி வீணான விஷயங்களில் எல்லாம் நம்முடைய நேரங்களை நாம் செலவிடுகின்றோம் என்றால் மறுமையிலே சக்கர் என்கிற நரகத்திலே நாம் கருக வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் காப்பாற்ற வேண்டும் இன்னும் முன்னாடி குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல பெண்களிடத்தில் காதல் போன்ற காம கலியாட்டங்களின் மூழ்கி தொழுகையை விட்டு அமல்களை விட்டு இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை விட்டு நாம் விலகியாக வேண்டும் அல்லாஹ் இன்னும் சொல்லுகின்றான் திருமறை குரானில் இந்த தொழுகை வெட்கேடானதை விட்டு தீய காரியங்களை விட்டு நம்மை காக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் அப்லாம் திருமறை குரான்ல சொல்லுகின்றான் இறை அச்சத்தோடு அல்லாஹுவை அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிற இந்த தொழுகையை அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எப்படி நமக்கு கற்றுத்தந்தாங்களோ அந்த முறையில நாம் ஈமானோடு தொழுகின்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மை வெட்கக்கேடான செயல்களை விட்டு தீய தீய காரியங்களை விட்டு நம்மை விலகக்கூடியவர்களாக நல்லடியார்களாக வைப்பான் எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் உலகத்திலே வாழ வேண்டும் இன்னும் அல்லா சொல்லுகின்றான் திருமறை குரல்ல யா அயுகல்லதீன ஆமனும் லா துளிகிக்கும் அம்பாலுக்கும் வலா அவுலாதுக்கும் அன்றிக்கிறீர்களா 
அல்லாஹுவின் நினைவை விட்டு உங்களுடைய பொருள் செல்வமோ மக்கள் செல்வமோ எங்கேயும் திசை திருப்பிட வேண்டாம் பொருளாதாரம் கூட உங்களுடைய தொழுகைக்கு தடையாக வந்துவிடக் கூடாது அப்படி இருக்கிறது என்றால் அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து இதைவிட ஒரு நல்ல ஒரு பணியினை வேலையினை தொழுகையை பாதிக்காத ஒரு பணியினை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனே எனக்கு வழங்கு என்று அல்லாஹிடத்தில் நான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தொழுகைக்கு இடையூறாக இருக்குமே ஆனால் அந்த இடையூறாக இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் திரட்டக்கூடிய அது போன்ற பணிகளை எல்லாம் அல்லாஹிடத்தில் செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல் மக்களாக நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழணும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் நம் குடும்பத்திலும் கூட தொழுகையை தொலை சொல்லி ஏவ வேண்டும் அப்படி தொழுகையை நாம் குடும்பத்தோடு நிலைநாட்டுகின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் வெயிலான இந்த வெயில் கடுமையா இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நீர் கிடைக்காமல் எவ்வளோ மக்கள் அல்லாடுறாங்க தெருவில் போகும்போது பார்க்கிறோம் பகுதிகளில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அருமை நெருப்புக்கு ரொம்ப கம்மி அறுபத்தி ஒன்பது மடங்கு அதிகம் அங்க நரகத்தில் இங்க ரொம்ப கம்மி இந்த நரக வெயில் நம்மை போட்டு வாட்டுது பார்க்கிறோம் இந்த வெயில் நம்மளுக்கு தண்ணீர் தாக எடுக்குது மறுமையிலே மகசர் மைதானத்திலே தலைக்கு அருகில் சூரியன் கொண்டு வரப்படும் அப்படி கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையில அல்லாஹ் சலால் இஸ்லாம் அவர்கள் கவுலுல் கவுசர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நீர் தடாகத்தில் தண்ணீரை கொடுப்பாங்க அவங்க யாரா இருப்பாங்க எப்படி அல்லாவுடைய தூரவங்க அறிந்து கொள்வார்கள் உழுவு செய்து அந்த அடையாளம் இருக்கும் வெண்மையாக காட்சி தரும் அதை வச்சு அறிந்து கொள்வார்கள் ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டும் கூட நல்ல அமல்களை நாம் தவற விட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நரகத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி தள்ளிடுவான் அதற்குரிய தண்டனையை கொடுக்கிறான்னு வைங்க அல்லாஹ் நாடுறான் தண்டனை கொடுக்க நாடுறான் தண்டனை கொடுக்குறான் மலக்கு மாண்டல சொல்லுவான் கடுகளவு ஈமான் இருக்கிறவங்க யாரும் அவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படி அனுப்பும் போது என்ன அடையாளம் பார்க்கப்படும் தொழுவதினால் நம் உடலில் ஏற்பட்ட அந்த வடுக்கள் அந்த அடையாளங்கள் பார்க்கப்படும் எனவே இந்த அடிப்படையிலே தொழுகை என்ற அமலை நம் குடும்பத்தோடு நாம் செய்யக்கூடியவர்களாகும் இன்னும் வீட்டில் எல்லாம் நம்ம அதை அறிவுறுத்தணும் சீரியல் பார்க்காதீங்க தொழுகை நேரம் வந்து விட்டது பாங்கு சொன்னா மட்டும் மியூட்ல வைக்கிறது வந்து இறையச்சம் இல்ல அது எப்பயுமே பார்க்காம இருக்கிறது இறையச்சம் என்பதை எல்லாம் வலியுறுத்தி வீடுகள்ல இந்த விஷயத்துல கடுமை காட்டணும் நம்ம தொழுகை நீங்க கடைபிடிக்கணுங்கிறத நம்மளுடைய தாயாக சகோதரியாக இருந்தாலும் நம்ம பாரபட்சம் பார்த்து பய சொன்னால் நம்மளை திட்டுவாங்க நம்ம ஒதுங்கிடக்கூடாது எனவே இந்த தொழுகையை குடும்பத்திற்கு ஏவியவர்களாகவும் நாம் கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களும் இருந்து மறுமையிலே சுவனம் போகக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தினை அல்லாஹ் ரபுல்லாம் தந்தல் புரிவானாக இன்னும் இந்த சுவனத்தினுடைய ஒரு வாசலாக அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் தொழுகை என்கிற என்பதை 